മോളെ എന്ത് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നെ ഒന്നുമില്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രാവിലത്തെ ഇല്ല അതാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ക്ഷീണം വന്നേ എന്താ വാ നമുക്ക് പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ഫുഡിൽ നമുക്ക് എനർജി തരുന്ന ഒരുപാട് ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ട് ആ ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് എനർജി കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഉഷാറുള്ളതുമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് എലിമെൻ്ററി കനാലിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് ഡയജഷൻ നടക്കും അങ്ങനെ ഡയജസ്റ്റ് ആയ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ വെച്ചിട്ട് എബ്സോർബ് ആവും എബ്സോർബ് ആയി ഓരോ സെല്ലിലും എത്തി ആ സെല്ലിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എനർജി കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലേ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ കേട്ടു വരുന്നതാണ് എന്താണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പാട്ട് ഏതൊക്കെ ആണ് ആലിമെട്രി കനാലിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും മറ്റും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ട കാര്യമാണ് എന്നാൽ അത് തന്നെ കുറച്ചും കൂടിയും ഡെപ്ത് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഒരുപാട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പോയിന്റ്സ് ആയിരിക്കാം നമ്മൾ മൈൻഡിൽ വെക്കണ്ടേ എന്നാലേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റുക ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക സോ അത്തരത്തിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ചു പോവാം സോ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അഥവാ ഹ്യൂമൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം മനുഷ്യൻ്റെ ദഹന പ്രക്രിയകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് റൈറ്റ് സോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കലും മസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എന്നാലും നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി എന്താ റിവൈസ് ചെയ്യാം സോ വാട്ട് ആർ ദ പാർട്സ് ഓഫ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ബിഗിൻ ഫ്രം മൗത്ത് വായിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഇല്ല എങ്ങനെയാണ് വായിലൂടെയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക സോ മൗത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങി ഈസ് ഓഫ് ആഗസ് സ്റ്റൊമക് ലാർജ് ഇൻ ദ സ്റ്റെയിൻ സ്മോൾ ഇൻ ദ സ്റ്റെയിൻ റെക്റ്റം ആനസ് അങ്ങനെയാണ് എന്ത് പോകുന്നത് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്സ് പോകുന്നത് മൗത്ത് ഈസ് ഓഫ് ആഗസ് സ്റ്റൊമക് ലാർജ് ഇൻ ദ സ്റ്റെയിൻ സ്മോൾ ഇൻ ദ സ്റ്റെയിൻ റെക്റ്റം ആൻഡ് ആനസ് പിന്നെ എന്താ ഈ ചിത്രത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന സെലൈവറി ഗ്ലാൻഡും ലിവറും ഗോൾ ബ്ലേഡറും പാൻക്രിയാസ് ഒക്കെ എന്താണ് പിന്നെ ഡൈജഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡൈജഷന് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെക്രീഷൻസ് ഒക്കെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാൻസും മറ്റ് ഓർഗൻസും ആണ് എന്ത് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സോ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്ട് ഏതൊക്കെ ആണ് മൗത്ത് ഈസ് ഓഫ് എഗസ് സ്റ്റൊമക് ലാർജ് ഇൻ ദ സ്റ്റെയിൻ സ്മോൾ ഇൻ ദ സ്റ്റെയിൻ റെക്റ്റം ആൻഡ് ആനസ് എന്താണ് ഈ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ പാർട്സ് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് ഈ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ ഉത്തരം പറയുക ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഇസ് ടു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആൻഡ് അബ്സോർബ് ഫുഡ് ആൻഡ് ടു എക്സ്ക്രീത് ദ വേസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാനും അതിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസും മറ്റ് ബയോമോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ ശരീരത്തിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനും ബാക്കി വരുന്ന വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യലുമാണ് എന്തിൻ്റെ പണി ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പണി അതായത് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം കോംപ്ലക്സ് ഫുഡ് മോളിക്യൂൾസിനെ കോംപ്ലക്സ് ഫുഡ് മോളിക്യൂൾസിനെ എന്താക്കി മാറ്റും സിമ്പിളർ ഫുഡ് മോളിക്യൂൾസ് ആക്കി മാറ്റും എങ്ങനെ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടു അബ്സോർബ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഫുഡിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോംപ്ലക്സ് ഫുഡ് മോളിക്യൂൾസിനെ സിമ്പിളർ ഫുഡ് മോളിക്യൂൾസ് ആക്കി മാറ്റുന്നതാണ് ആരെ പണി ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പണി സോ നമ്മുടെ ഈ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡൈജഷനിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാനുണ്ടാവുക അഞ്ച് പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്താണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ നടക്കുന്നത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇൻജക്ഷൻ എന്താണ് ഇൻജക്ഷൻ കഴിക്കുക നമ്മുടെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഇൻജക്ഷൻ എന്ന് പറയുക സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഡൈജഷൻ അറിയാമല്ലേ
ഇജക്ഷനും ഇഞ്ചക്ഷനും മാറി പോകരുത് ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഇജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം തള്ളി ഒഴിവാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം പുറത്ത് ഒഴിവാക്കുക സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഡൈജഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ അസിമുലേഷൻ ആൻഡ് ഇജക്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് ട്രാക്ട് പറയാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ട്രാക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്നും കൂടി പറയാം സോ ഇറ്റ് ബിഗിൻസ് ഫ്രം ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വായ വായയുടെ ഉൾഭാഗം മറ്റേ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയാം ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ നിന്ന് നേരെ എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നത് ഈസോ ഫാഗസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ ഫുഡ് പൈപ്പ് അഥവാ ഈസോ ഫാഗസ് അവിടെ നിന്ന് നേരെ പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാ സ്റ്റൊമക്കിലോട്ടാണ് വയറ്റിലോട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് ആൻഡ് പിന്നെ നേരെ പോകുന്നത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രി എന്നാണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പിന്നെ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് പോകും ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് റെക്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആനസ് വഴി പുറം തള്ളപ്പെടും സോ ദിസ് ഓഫ് ദ ട്രാക്ട് ഓഫ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ട്രാക്ട് ആണിത് ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി അഥവാ മൗത്ത് എന്ന് തുടങ്ങി ഈസോ ഫാഗസിലൂടെ സ്റ്റൊമക്കിലൂടെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീൻ വഴി ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലൂടെ റെക്റ്റം ആനസ് വഴി പുറം തള്ളപ്പെടുക സോ ദിസ് ഇസ് ദ ട്രാക്ട് ഓഫ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഓരോ പാർട്ടും കുറിച്ച് പറയാം ഓരോ പാർട്സിനെ കുറിച്ചും കുറച്ചൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വരാം സോ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് മൗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മൗത്ത് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയുക മൗത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർഗൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് സിമ്പിൾ ആണല്ലേ ടങ്ങും തീത്തും നാവും പല്ലു ആണ് എന്ത് ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ കാണുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്സ് ആൻഡ് ദ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി ഹെൽപ്സ് ടു ടേക്ക് ദ ഫുഡ് ഇൻസൈഡ് ബൈ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻജക്ഷൻ ബൈ പെർഫോമിംഗ് ടു മേജർ ഫങ്ഷൻ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റീൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണം ഉള്ളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വായിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ആ രണ്ട് ഫങ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് മാസ്റ്റിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ ഓഫ് സോളോയിങ് മാസ്റ്റിക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ ഫുഡ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വായിൽ വെച്ച് ഭക്ഷണം ചവയ്ക്കുക ആ ചവയ്ക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മാസ്റ്റിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുക പിന്നെ ഫെസിലിറ്റേഷൻ ഓഫ് സോളോയിങ് അതായത് വിഴുങ്ങാൻ സോളോ ചെയ്യാൻ വിഴുങ്ങാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ആരാണ് ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി ആണ് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബക്കൽ ക്യാവിറ്റീൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണ് മാസ്റ്റിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ ഓഫ് സോളിങ് ഭക്ഷണം ചവയ്ക്കാനും അത് വിഴുങ്ങാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആളാണ് ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി ആണ് സോ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർഗൻ ആണ് എന്ത് ടങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടങ് ഇല്ലാതെ ഭക്ഷണം നമുക്ക് ചവയ്ക്കാനോ ചവച്ച് അരയ്ക്കാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല ആൻഡ് വി ഓൾ നോ ദാറ്റ് ഭക്ഷണം ചവച്ച് അരയ്ക്കാലേ ഭക്ഷണം ചവച്ച് അരച്ചാലേ എന്താവുള്ളൂ ഡൈജഷൻ പ്രോപ്പറായി നടക്കത്തുള്ളൂ സോ നമ്മുടെ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ കാണുന്ന ടീത്ത് ചേൺ ചെയ്യാൻ എന്തിനും ഭക്ഷണം ചേൺ ചെയ്യാൻ അഥവാ ചവച്ച് അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ പ്രധാനമായിട്ടും ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ കാണുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ടീത്താണ് ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഒരു മിൽക്ക് ടീത്തും പിന്നെ അതിന് ശേഷം മിൽക്ക് ടീത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ആറെട്ട് വയസ്സാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മിൽക്ക് ടീത്ത് പോയിട്ട് പിന്നെ പെർമനൻറ്റ് ടീത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പെർമനൻറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ടീത്ത് വരുമല്ലേ അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ടീത്താണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുക സോ നമ്മുടെ ഈ ടീത്തിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടീത്ത് ഇൻ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി ഇസ് ലൈക്ക് ദസ് ഫസ്റ്റ് നാലെണ്ണം ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന നാലെണ്ണം എന്താണ് ഇൻസിസേഴ്സ് ആണ് അതിന് ബാക്കിലായിട്ട് കെനൈൻ ടീത്ത് കാണുന്നു അതിന് ബാക്കിലായിട്ട് പ്രീമുളാർ കാണുന്നു തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് മോളാർ കാണുന്നു ഇങ്ങനെ നാല് സെറ്റ് ഓഫ് ടീത്താണ് നമ്മൾക്ക് എവിടെ ഉണ്ടാവുക ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവുക ഏതൊക്കെയാണത് ഇൻസിസർ കാനൈൻ പ്രീമുളാർ ആൻഡ് മോളാർ ഇങ്ങനെ നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെറ്റാണ് നാല് സെറ്റ് ഓഫ് ടീത്താണ് എവിടെ കാണുക ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ കാണുക സോ ടീത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ വായിലുള്ള വേറൊരു സംഭവമാണ് സെലൈവ
pancreatic amylase, trypsin and pancreatic lipase. Pancreatic amylase and the starch in a maltose akimatuno. And the chia starch in a maltose akimatuna de pancreatic amylase. Protein ne peptide akimatuna darane, trypsin. Otherwise, in a fat in a glycerol and fatty acid akimatuna darane, pancreatic lipase. Moon pancreatic juices on a pancreatic amylase, trypsin and pancreatic lipase. Starch in a maltose akimatuno. Trypsin protein and peptide akimatunu, pancreatic lipase fat in a glycerol, other bold than a fatty acid. This is the mono anande, pancreatic juice and over another. And pinna number of no digestion good are the small in the stale which are absorption of narcono. This small in the stale namukur finger like projections gana. Small in the stale wall finger like projection gana. In the finger like projection anamal in the varia, will lay in the varia. No can the negle, it is small in the stale. This is the small intestine the inner wall. This inner wall is the finger like finger like projections. This finger like projection is the will. What is the finger like projection? Small, small intestine. What is the stomach? Esophagus? What is the small intestine? What is the small intestine? Small and stale which is an absorption are kind of will the use absorption maximum absorption absorption rate maximum akam the symbol finger like projections and it is seen in the inside wall of uh, I mean inner wall of small intestine. This will have the blood capillaries and lacteal where epithelium lymphatic system is lacteal. Uh, blood capillaries. Unde. E blood capillaries are glucose, fructose, galactose, amino acid. This is okay, absorbed. This is lactyl, fatty acid, and glycerol. This is the situation. This is the small and the stale. Blood, blood capillaries end up absorbing glucose and fructose and amino acid in a lacteal end up absorbing fatty acid and glycerol and absorbing lacteal absorbing. In a number of let's starting with the is small intestine absorbed the earth the day, body parts like a lingle, barkilla cells like okay, ethic in our transport in our mechanism in an anomaly in the area, assimilation the area. Angana or with them absorption and digestion of a kaini, barky were in the food, undigested idle food particles near every day go large in the style like a bow. That is the digestion and absorption of small and stale. Digest and large and stale. Large and stale is small and stale. This is a small and small and stale. This is a 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 small and stale. So, large and stale is wider and shorter than small and stale. Small and stale compare in the same short and small and stale. It is a wide and stale. And its function is to absorb water. And some salt. Namada vakilla undigested food and water maximum water and absorption. Otherwise, then a salt or absorbial on our pani, large intestine of pani, and the remaining waste passes into the rectum and remains there as a semi solid fecus. Pinna baki verna undigested idle food, rectal poito, a semi solid fecus at a store a pedno, pinna adinitiation ejecta a pedno. So, this is the process included in digestive system. Digestive system till Narakana process on it, okay. So, we have to the digestive system, the function, the parts, the buccal cavity, esophagus, the stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. We have to the So, that's all. Thank you for watching.